November 3rd. So today's topic for editorial discussion and then pathing now it's uh, seeds of hope. The article is totally based on uh, genetically modified seeds and uh, and uh, uh, the pathi detail of basics uh, let us go into the merits and demerits and the DMH 11, the Dara Master 11 is recent uh, GAC approval. So that's why we have a few pointers from Papa. So genetically modified seeds. So genetically modified seeds. Basically, NN, GM crops, GM seeds, abne, basically, NN na, genetic changes induce a regular seed, a uh, alien gene induce panni, adura, traits. Vandu so, conventional, na, same genus, species, same genus species cross-breed and the parent traits we can get rid of it. But with the uh, help of genetic engineering, na, or alien gene could introduce panla. like from other animal or another plant that induce panni, and the genus barrier and the factor la we can induce and bring out distinct traits adhaavadhu namakku theyapora traits illa adhigam growth eduthu varalam productivity eduthu varalam so idhala vandu gm crops and genetic engineering moolama it is possible so basically genetic crops and genetic engineering na adhudha so then uh, we'll look onto the regulatory framework india la regulatory framework uh, gm crops ke eppadi so india portha matla g e a c genetic engineering appraisal committee it works under the environment ministry so idu da vandu all around approval tharadhe so idu varaikum pathina bt cotton adukku motta commercial release kuduthirukanga it gives two types of releases one is the environment release and another is the commercial release Environment release in the past, if you have a lab, you can change the gene. So, you can change the So, you can change the gene. 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 So, the gene. So, you can change 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 the the apex body in the GM crops. Recently, on the GAC DMH 11 approval got through. Dara Mustard 11. That's our unique traits. Pati kono paakla. So Dara Mustard 11. This is a alien gene. Bacterium lendo or alien gene induced panir kanga. So in the gene, enna pono na mustards are uh, basically in general are cross pollinating plants. They can self pollinate. This is one of the varieties of self pollinating irke. But in dalme most of pati na they are cross pollinating plants tha. So uh, in the in the gene addition mulama and the cross pollinating adoda seethu self pollinating o nammala vandu kondu varamudiyadu so hybrids uruvaakkuradhu uh, it will be very much useful adanalai vandu dms11 adanalai namakku nariya uses irukku dms11 and mari irukadanalai so the gm crops oda merits and demerits pathi paap so merits pathi paathina gm crops DM, DMH mustard and the GM crops we can enhance the productivity. Productivity is just the same. GM product is able to And another thing, productivity increase, we have food security increase. So, food crisis is not going to be able to do it. We have food is crucial. So, that is what So, another thing, production cost is going to be Farmers are one of the major issues. We have production cost is uh, India is a major issue for the farmers. So, that's why we can reduce production cost. And in the unwanted uh, pesticides, herbicides, it can be minimized. If you look macroscopic level, GM crops are economical beneficiaries. If you look at the DMH mustard, India is a net importer of oil. Tha. As we all know, most of the oil is imported. And uh, DMH uh, 11 on the increased productivity that is the oil we can we can re re reduce our import burden. Demerits now let's look into the demerits of GM crops. Demerits in varayila onte biodiversity threatta onta amey lagi periy wiper ke GM crops onte or soil or content ya onte soil color content and quality ya potential GM crops ke irka apni solir kanga. So, that is research under the So, that is conclusive. And, if you look at the herbicide resistant, super weeds, 
வீட்ஸ்ன்றது நம்ம வீடி சைடு வச்சு யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணிடலாம் வீட் சைடு ஹர்பி சைடு யூஸ் பண்ணி ஆனால் அது சூப்பர் வீட் ஹர்பி சைடு ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிருச்சா நம்மளால் வந்து வீட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதுவே வந்துட்டு பிளான்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுற நியூட்ரிஷனை வந்துட்டு ஸோ அதுவே சூப்பர் வீட்ஸே எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாக வரக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் அதர் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம கன்சியூம் ஜிஎம் கிராப்ஸ் கன் கன்சியூம் பண்ணுறதுனால ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட எஃபிஷியன்சி கம்மியாகுது அப்படின்னு வந்து ஒரு சில ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஸோ இது என்னென்னா இட் ஆல்சோ ஆட்ஸ் டு தி பர்டன் ஆஃப் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எஃபிஷியன்சி கம்மியாச்சுன்னா சூப்பர் பக்ஸ் வந்து மேலே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டீமெரிட்டாகவே ஒன்று ஜிஎம் கிராப்ஸில் பேசப்பட்டு இருக்கிறது அப்புறம் இன்னொரு ஒரு அதிகம் பேசப்படாத டீமெரிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜிஎம் கிராப்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் வாங்கி சோ பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ஷோ வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்வென்ஷனல் சீட் ஷோ பண்ணணும்னா அந்த சீடை நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதே சீடை ரீஷோ பண்ணலாம் பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜிஎம் கிராப்ஸ் வந்துட்டு தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ அது வந்துட்டு இட் அகெயின் இன்க்ரீஸஸ் தி காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ் இன் த லாங் டேம் ரீசெண்டாக அந்த டிஎம்ஹெச் லெவன் அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இது மாதிரி இந்த பாஸ்ட்டில் வந்துட்டு நிறைய நிறைய கிராப்ஸ்க்கு வந்துட்டு அப்ரூவல் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ரிவர்க் பண்ண கேசஸ் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரிவோக்ஸ் ரிவோக்கல் எதுவுமே இல்லாமல் டிஎம்ஹெச் லெவன் ஆச்சும் அது ஒரு ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு கிரை ஃபார் ஹெல்ப் மாதிரி தான் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு பெட்டிஷன் மாதிரி இது வந்துட்டு இதை ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அவங்க என்ன ஒரு மேஜர் இதுவாக வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜிஏசி கன்சென்ட்டும் அப்ரூவல் மட்டும் பார்த்தாது கவர்மெண்ட் சுட் பேக் ஜிஏஏசி இப்போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இல்லாமல் சயின்டிஃபிக் கன்சென்ட்டும் தேவை ஃபார் மேக்கிங் தி சீட்ஸ் அவைலபிள் டு தி ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் for commercial use அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லெட் இஸ் கன்க்ளூட் வித் திஸ் தேங்க்யூ